హాయ్ అండి గుడ్ మార్నింగ్ ఎవ్రీవన్ ఈరోజు ఈనాడు పేపర్లోని ఇంపార్టెంట్ న్యూస్ ఏంటో చూద్దాం కేంద్రంపై ఆశలు లేవు లాక్డౌన్ కారణంగా రాష్ట్రం ఆర్థికంగా దెబ్బతినడంతో కేంద్రాన్ని రాష్ట్రాలను ఆదుకోవాలని కోరినా అక్కడ కూడా రాబడులు తగ్గడంతో పన్నుల వాటాను కేంద్రం తగ్గించింది జిఎస్టీ పరిహారం పూర్తిగా అందితే రాష్ట్రానికి రెండు వేల ఆరు వందల కోట్లు రావాలి కానీ కేంద్రం నుంచి వచ్చింది రెండు వందల అరవై తొమ్మిది కోట్లు మాత్రమే ఇక విపత్తు నిర్వహణ నిధి కింద నాలుగు వందల యాభై కోట్లు మాత్రం కేంద్రం అందజేసింది ఏప్రిల్లో బాండ్ల ద్వారా నాలుగు వేల కోట్లు సమీకరించుకున్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ నెల కూడా రెండు వేల కోట్లను బాండ్ల ద్వారా సమకూర్చుకునుంది ఇక బడ్జెట్ మేరకు ముప్పై నాలుగు వేల కోట్ల రూపాయలను రుణంగా తీసుకునే అవకాశం ఉంది మరో న్యూస్ ఊరు చేరక ముందే రైలు చిదిమేసింది లాక్డౌన్ కారణంగా వలస కూలీలు కాలనడకన మహారాష్ట్ర నుండి తమ స్వరాష్ట్రం మధ్యప్రదేశ్కు బయలుదేరి మార్గ మధ్యంలో విశ్రాంతి కోసం అనాలోచితంగా పట్టాలపై నిద్రించడంతో ఆ పట్టాల మీదుగా గూడ్స్ రైలు రావడంతో వారు అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు ఇక కేంద్రం ఈ ఘటనపై బాధితులకు అన్ని రకాల సాయం అందిస్తామని పేర్కొంది మహారాష్ట్ర మధ్యప్రదేశ్ ప్రభుత్వాలు కుటుంబానికి ఐదు లక్షల చొప్పున పరిహారాన్ని అందిస్తామని ప్రకటించాయి ఈ ప్రమాదాన్ని సుమోటోగా స్వీకరించిన జాతీయ మానవ హక్కుల కమిషన్ మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వ కార్యదర్శికి జిల్లా కలెక్టర్కు నోటీసులు జారీ చేసి నెలలోగా నివేదికను ఇవ్వాలని ఆదేశించింది కరోనా వ్యాధికి యాంటీబాడీస్ చికిత్స కరోనా వ్యాధిగ్రస్తుల కోసం హ్యూమన్ మోనోక్లినికల్ యాంటీబాడీస్ చికిత్సను భారత్ బయోటెక్ ఇంటర్నేషనల్ సంస్థ అభివృద్ధి చేయనుంది న్యూ మిలీనియం ఇండియన్ టెక్నాలజీ లీడర్షిప్ ఇనిషియేటివ్ కార్యక్రమం కింద దీనిని భారత్ బయోటెక్కు సిఎస్ఐఆర్ అనుమతించింది ఈ ప్రాజెక్ట్ భారత్ బయోటెక్తో పాటు పూణేలోని నేషనల్ సెంటర్ ఫర్ సెల్ సైన్సెస్ ఇండోర్ గుర్గ్రామ్కు చెందిన ప్రీడామిక్స్ టెక్నాలజీస్ భాగస్వామ్యం కానున్నాయి కొత్త కొత్తగా సాగుదాం వచ్చే యాసంగి నుంచి నూతన వ్యవసాయ విధానం అంటూ వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి నిరంజన్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు అక్టోబర్ నుండి స్టార్ట్ అయ్యే యాసంగి సీజన్ నుంచి నూతన వ్యవసాయ విధానాన్ని అమల్లోకి తేనున్నారు రాష్ట్ర ప్రజల ఆహార అవసరాలు తీర్చడంతో పాటు మార్కెట్లో డిమాండ్ ఉన్న పంటల సాగుకు ప్రోత్సాహం అందిస్తామని ఆయన తెలిపారు ఇక రుణమాఫీ పథకానికి పంట రుణాల పంపిణీకి సంబంధం లేదని గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో తప్పనిసరిగా పంట రుణాలను ఇవ్వాలని బ్యాంకులకు ఆదేశాలు ఉన్నాయని ఆయన స్పష్టం చేశారు అసలే సగం జీతాలు ఆపై ఆకాశాన్ని అంటే ధరలు సో రాష్ట్రాన్ని ప్రశ్నించిన హైకోర్టు నిత్యావసర సరుకులతో పాటు కూరగాయలు పండ్ల ధరలపై నియంత్రణ లేకపోవడంతో ధరల నియంత్రణకై ప్రభుత్వం తీసుకున్న చర్యలపై నివేదిక ఇవ్వాలని హైకోర్టు ప్రభుత్వాన్ని ఆదేశించింది లాక్డౌన్ వాహనాలకు విముక్తి లాక్డౌన్ సమయంలో నిబంధనల ఉల్లంఘన కారణంగా స్వాధీనం చేసుకున్న రెండు లక్షలకు పైగా వాహనాలను విడుదల చేయాలని డీజీపీ ఆదేశించారు అయితే వారు చేసిన ఉల్లంఘనను బట్టి జరిమానా విధిస్తారు దానిని చెల్లించాక రశీదును చూపిస్తే వాహనాన్ని యజమానికి అప్పగిస్తారు ఈఎస్ఐసి వైద్య కళాశాలకు ప్లాస్మా థెరపీకి అనుమతి కోవిడ్ నైన్టీన్ కారణంగా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న వారికి ప్రయోగాత్మకంగా ప్లాస్మా థెరపీ చేయడానికి తెలంగాణలోని ఈఎస్ఐసి వైద్య కళాశాలకు ఐసీఎంఆర్ అనుమతించింది ఇందుకు నూట పదమూడు వైద్య సంస్థల ముందుకు రాగా మొత్తం ఇరవై ఎనిమిది హాస్పిటల్స్కు ఐసీఎంఆర్ అనుమతి ఇచ్చింది ఇక పదకొండు నుంచి గాంధీలో ప్లాస్మా థెరపీ ప్రారంభం కానుంది కట్టడి లేని కరోనా కేంద్ర వైద్య ఆరోగ్య శాఖ ప్రకారం దేశంలో పది రాష్ట్రాల్లోని పదిహేను జిల్లాల్లోనే కరోనా ఉధృత ఎక్కువగా ఉంది ముఖ్యంగా నగరాల్లో ఎక్కువగా ఉంది ఇక పది రాష్ట్రాల్లో కోవిడ్ కారణంగా ఒక్క మరణము సంభవించలేదు మొత్తం కేసుల పరంగా చూస్తే దేశంలో యాభై ఆరు వేల మూడు వందల నలభై రెండు కేసులు ఉన్నాయి కోలుకున్నవారు పదహారు వేల ఐదు వందల నలభై మంది ఇక పూర్తిగా మరణాలు పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఆరు సంభవించాయి రాష్ట్రంలో కొత్తగా మరో పది కేసులు కేంద్ర వైద్య ఆరోగ్య శాఖ ప్రకారం దేశంలో సారీ రాష్ట్రంలో కొత్తగా మరో పది కేసులు మొత్తం కేసులు పదకొండు వందల ముప్పై రెండు డిశ్చార్జ్ అయిన వారు ఏడు వందల ఇరవై ఏడు మంది చికిత్స పొందుతున్న వారు మూడు వందల డెబ్బై ఆరు మంది
కోవిడ్ పరీక్షల నిర్వహణపై విధానం ఏమిటి ప్రభుత్వానికి హైకోర్టు ప్రశ్న వైద్యులకు సరైన రక్షణ పరికరాలు ఇవ్వకపోవడంతో పరీక్షల నిర్వహణ సరిగా లేదంటూ ప్రొఫెసర్ పిఎల్ విశ్వేశ్వరరావు దాఖలు చేసిన పిల్పై హైకోర్టు ధర్మాసనం విచారణ చేపట్టిన నేపథ్యంలో కోవిడ్కి సంబంధించి ప్రాథమిక లక్షణాలు ఉన్నవారికే పరీక్షలు నిర్వహించాలన్న విధానం వెనుక శాస్త్రీయ కారణాలేంటో మృతదేహాల నుండి రక్త నమూనాలను సేకరించకూడదన్న విధానానికి తర్కం ఏమిటో చెప్పాలని ఆదేశించింది నేడు కువైట్ నుంచి తొలి విమానం వందే భారత్ మిషన్ పేరుతో విదేశాల్లోకి భారతీయులను స్వదేశానికి తీసుకువచ్చే కార్యక్రమంలో భాగంగా తొలి విమానం కువైట్ నుండి హైదరాబాద్కు రానుంది అయితే మొదటి విమానం అమెరికా నుంచి రావాల్సి ఉండగా అది రద్దయింది ఇక విదేశాల నుండి వచ్చే వారిని క్వారంటైన్ కేంద్రాలకు తరలిస్తారు ఇందుకుగాను ఐదు వేలు పదివేలు ముప్పై వేల ప్యాకేజీల చొప్పున వస్తి ప్యాకేజీలను నిర్ణయించారు ఈ ఖర్చులను ప్రయాణికులే భరించాలి పేద కార్మికులను అయితే ప్రభుత్వం భరిస్తుంది ఇక ఈరోజు ఆర్టికల్స్ మరియు ఎడిటోరియల్కి సంబంధించి మరో వీడియోలో చూద్దాం నలభై లక్షలకు చేరువలో కేసులు ప్రపంచాన్ని పీడిస్తున్న కరోనా తన ఉధృతిని కొనసాగిస్తోంది ముఖ్యంగా బ్రెజిల్లో తీవ్ర స్థాయిలో ఉంది గడిచిన నాలుగు రోజుల్లో ఇరవై వేల మంది ఈ వ్యాధి బారిన పడ్డారు దీంతో కేసుల సంఖ్య ఒక లక్ష ముప్పై ఆరు వేలకు దాటింది మృతుల సంఖ్య తొమ్మిది వేల నూట నలభై ఆరుకు చేరింది ప్రపంచవ్యాప్తంగా చూసినట్లయితే మహమ్మారి బాధితులకు నలభై లక్షలకు చేరువయ్యారు మరణాల సంఖ్య రెండు లక్షల డెబ్బై వేలు దాటింది ఇక రష్యాలో కొత్తగా పదివేల మందికి పాజిటివ్ వచ్చింది ప్రపంచవ్యాప్తంగా అత్యధిక కేసులు నమోదైన దేశాలు అమెరికా స్పెయిన్ ఇటలీ బ్రిటన్ రష్యా ఇక ఆంక్షలు సడలించడం వల్ల చైనా దక్షిణ కొరియాలో వైరస్ మళ్లీ విజృంభించి ముప్పు ఉందని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు కోవిడ్ నైన్టీన్కు టీకాను అభివృద్ధి చేస్తున్నామంటూ డిఆర్డిఓ చైర్మన్ సతీష్ రెడ్డి తెలిపారు ఇంటి వద్దకే మద్యం పరిశీలించండి మద్యం విక్రయాలకు అనుమతుల కారణంగా మద్యం షాపుల వద్ద భౌతిక దూరం పాటించాలన్న నిబంధన అమలు కావడం లేదని కాబట్టి లాక్డౌన్ సమయంలో డోర్ డెలివరీ వంటి అవకాశాలను పరిశీలించాలి అని సుప్రీంకోర్టు పేర్కొంది జూలై ఒకటి ఐదవ తేదీల మధ్య సిబిఎస్ఈ టెన్త్ క్లాస్ మరియు ట్వెల్త్ క్లాస్ ఎగ్జామ్స్ కోవిడ్ కారణంగా ఆగిపోయిన ట్వెల్త్ క్లాస్ పరీక్షలను దేశవ్యాప్తంగా టెన్త్ క్లాస్ ఎగ్జామ్స్ను ఈశాన్య డెల్హీ వరకు నిర్వహించనున్నట్లుగా కేంద్ర మానవ వనరుల అభివృద్ధి శాఖ మంత్రి రమేష్ పొక్రియాల్ తెలిపారు లక్షణాలు లేని కోవిడ్ నైన్టీన్ రోగులను గుర్తించేందుకు అధ్యయనం జనాభా ఎక్కువగా ఉన్న ప్రజలు అంతరాష్ట్ర పో రాకపోకలు ఎక్కువగా సాగించిన డెబ్బై ఐదు జిల్లాల్లో ర్యాండమ్గా పరీక్షలు నిర్వహించేందుకు ఐసీఎంఆర్ నిర్ణయించింది ఔషధ ఎగుమతులు లక్షన్నర కోట్లు సో ఔషధ ఎగుమతులపై కరోనా వైరస్ ప్రభావం చూపింది రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవైలో ఇరవై రెండు బిలియన్ డాలర్లు ఎగుమతులు ఉంటాయి అనుకుంటే అది ఇరవై పాయింట్ యాభై ఎనిమిది బిలియన్ డాలర్లకు పరిమితమైంది ఇక రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిదితో పోలిస్తే ఏడు పాయింట్ ఐదు ఏడు శాతం వృద్ధి నమోదైన ఫార్మాసిటికల్ ఎక్స్పోర్ట్ ప్రమోషన్ కౌన్సిల్ వెల్లడించింది ఆఫ్రికా ఆకలి కేక చీకటి కండంగా పిలిచే ఆఫ్రికాలో కరోనా వైరస్ ఆలస్యంగానే వచ్చిన లాక్డౌన్ వెంటనే అమలు చేశారు దీనివల్ల ప్రజలు ఇళ్లకే పరిమితం అవడంతో ఆకలి బాధలు ఎక్కువై ఆరోగ్యం సంగతి తర్వాత ముందు ఆకలి తీర్చాలంటూ జనం రోడ్లపైకి వస్తున్నారు దీంతో పలుచోట్ల నిబంధనలను సడలించారు ఫలితంగా కేసులు వేగంగా పెరుగుతున్నాయి ఇలాంటి నేపథ్యంలో సరిగ్గా లేని ఆరోగ్య వ్యవస్థ ఆందోళన కలిగిస్తోంది దాంతో ఈ ఖండంలోని ఇరవై ఐదుకు పైగా దేశాలకు హైడ్రాక్సీ క్లోరోక్విన్ను పారాసిటమాల్ను ఇతర ఔషధాలను పంపిస్తున్నట్లు మన భారత విదేశాంగ శాఖ ప్రకటించింది ఇక దీనికి సంబంధించి వివిధ సంస్థల హెచ్చరికలను జారీ చేశాయి అవి కూడా చూద్దాం సో ఐక్యరాజ్య సమితి ఎకనమిక్ కమిషన్ ఫర్ ఆఫ్రికా కరోనా కారణంగా ఆఫ్రికాలో ఈ ఏడాది కనీసం ముప్పై మూడు లక్షల ప్రాణాలకు ముప్పుంది అని పేర్కొంది ఇక ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ 
కరోనా నివారణకు తగిన చర్యలు చేపట్టుకుంటే ఆఫ్రికా ఖండానికి పెనుముప్పు తప్పదు అన్నట్లుగా పేర్కొంది క్షయ మరణాలు పదమూడు శాతం పెరగవచ్చు అంటూ డబ్ల్యూహెచ్ఓ అంచనా వేసింది అన్ని దేశాలు ప్రస్తుతం కోవిడ్ పైనే దృష్టి సారించడంతో క్షయ కేసుల గుర్తింపులో జాప్యం జరుగుతోందని ఫలితంగా టీబీతో మరణాలు పెరిగే అవకాశం ఉందని డబ్ల్యూహెచ్ఓ తన పరిశోధనా పత్రంలో తెలిపింది కారకులు ఎవరో తేల్చండి విశాఖ ఘటనపై జాతీయ హరిత ట్రిబ్యునల్ ఆదేశం విశాఖ ఘటనపై మీడియా కథనాల ఆధారంగా సుమోటోగా కేసును విచారించిన హరిత ట్రిబ్యునల్ ఘటనకు కారకులెవరో తేల్చాలని జిల్లా మెజిస్ట్రేట్ వద్ద యాభై కోట్లకు డిపాజిట్ చేయాలని ఎల్జీ పాలిమాస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ను ఆదేశించింది గ్యాస్ లీకేజ్పై దర్యాప్తునకు ఉన్నత స్థాయి కమిటీ ఏర్పాటు రాష్ట్ర అటవీ పర్యావరణ శాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి నీరబ్ కుమార్ ప్రసాద్ చైర్మన్గా ఉన్నత స్థాయి కమిటీని నియమించారు నాటా టు పరీక్ష వాయిదా దేశవ్యాప్తంగా బీఆర్క్ కోర్సుల్లో ప్రవేశానికి మే ముప్పై ఒకటిన నిర్వహించాల్సిన నేషనల్ యాప్టిట్యూడ్ టెస్ట్ ఇన్ ఆర్కిటెక్చర్ టూను వాయిదా వేశారు జూన్ ఇరవై ఒకటిన క్లాట్ దేశవ్యాప్తంగా ఇరవై రెండు న్యాయ విశ్వవిద్యాలయాల్లో యూజీ పీజీ కోర్సుల్లో ప్రవేశానికి కామన్ లా అడ్మిషన్ టెస్ట్ను జూన్ ఇరవై ఒకటవ తేదీన నిర్వహించనున్నారు ఈ నెల పదవ తేదీన జరగాల్సిన ఈ పరీక్ష వాయిదా పడింది ఇక పాలిసెట్ దరఖాస్తు గడువు పెంపు రాష్ట్రంలో లాక్డౌన్ ఆంక్షలను పొడగించి పాలిసెట్ దరఖాస్తు గడువును ఈ నెల ముప్పై ఒకటవ తేదీ వరకు పెంచారు ఈ విషయాన్ని రాష్ట్ర విద్యా పరిశోధన శిక్షణ మండలి ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది ఇక బ్యాంకులదే ఆలస్యం పంట రుణమాఫీ అమలులో భాగంగా తొలి విడత ఇరవై ఐదు లక్షల లోపు రుణాలు మాఫీ చేయనున్నారు అయితే ఇందుకు అవసరమైన అర్హుల జాబితాను బ్యాంకుల వద్ద సిద్ధంగా లేకపోవడంతో ఈ జాబితా రాగానే ఈ నెల పదకొండు నాటికి జమ చేసే అవకాశం ఉంది సో ఇవ్వండి ఈరోజు న్యూస్ థ్యాంక్ యూ